eh, insieme al suo comandante, il re Federico d'Aragona, verso, verso la città di Orrandazzo, che era non solo affidata a Navale, ma anche per terra, ma era in difficoltà. E questa opera sarebbe interessante più che questa del Parlamento del, 1500, eh, del 1671, sarebbe più bella una riproduzione fotografica, si esiste, eh, perché l'autore è morto nel 1912, Dario Puerci è nato nel 1831, morto nel 1918. Per questi scritti di Gesù potrebbero ancora interessarsi di più su questa fatta. Ma invece la professione è stata una cosa. Io più che ho trovato una cosa ho trovato degli alberi. Alberi? Sì, alberi, perché eh, Messina aveva bisogno di legname continuamente. Aveva un grande arsenale, eh, costruito accanto al Palazzo Reale, ma si vede proprio dell'iconografia, si vedono sei capandoni affiancati, costruito le galere comunque dire galera in Sicilia fa pensare al calcio quindi meglio galera <ride> perché non c'era eh, questo concetto punitivo allora no, la, invece il modo di dire è rimasto ti mando in galera ha un significato molto sì. preciso cioè ti mando per punizione a remare sì. su una galera ma è posteriore a questo periodo, sì. nel periodo no, di Federico III, sì. erano professionisti, no, non erano condannati che no, no, arrivavano, sì. poi diventarono condannati. Io parlo da modernista, diciamo. No, e c'è e il legame, un c'è due. Il legame con Randazzo c'è perché Messina, appunto, avendo bisogno di legname ah, per l'arsenale, ma anche diciamo, per, uso, per, per uso quotidiano, eh, siamo diciamo, in un'epoca in cui Uh, il legno è l'elemento fondamentale della civiltà, di una civiltà vegetale, se così la possiamo chiamare. Allora, uh, mette gli occhi sui boschi di Randazzo e si fa concedere un privilegio proprio dai normanni uh -huh. che tutto il legno di Randazzo sia destinato a Messina. Quando appunto poco fa parlavo dei privilegi della condizione di monopolio, abbiamo detto la seta ma dovremmo dire anche altri prodotti importanti. Questo del legno, ad esempio, è un prodotto importantissimo, perché una città marittima che per lungo tempo ha l'unico arsenale della Sicilia, l'unico, a cui fanno riferimento le flotte prima dei Normanni, poi degli Sveri, poi degli Angioini, poi degli Aragonesi, e giù fino all'età moderna degli Spagnoli, questa città ha bisogno di avere assicurato eh, il rifornimento di legno e quindi... Il legame ce l'ha, vabbè, ovviamente da una parte con l'Aspromonte, perché i boschi ancora li vediamo da qua, siamo da questa finestra, no? dal balcone, e però dall'altra appunto c'è il riferimento ai boschi dell'Etna. E lì, come si può dire, il flusso del legname che si può scegliere giù da Randazzo si può biforcare, può andare in parte, una parte minima, diciamo, a, a Mascali, dove però viene anche lì imbarcato direttamente, oppure appunto direttamente verso il mestino. 